హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నేను మీకు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెసిపీ షేర్ చేయబోతున్నాను దీనికోసం నేను చికెన్ తీసుకొని వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక బౌల్లో ఆ బౌల్లోకి నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకోండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టామరిక్ పౌడర్ ఫో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వన్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ చికెన్ మసాలా ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా వేసేసుకుంటున్నాను నేను వన్ ప్యాక్ మొత్తము నెక్స్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కొరియాండర్ పౌడర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లోకి నేను కడిగి వాష్ చేసుకున్న పుదీనా కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి మసాలా అంతా పీసెస్కి పట్టేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి తర్వాత దీంట్లోకి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకుంటాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేదాకా కలిపి ఒక వన్ హవర్ పాటు దీన్ని మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టండి పక్కకు పెట్టేయండి వన్ హవర్ దాన్ని లిట్ క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను దాంట్లోకి బిర్యానీ మసాలాస్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగ స్టార్ ఇంకా ఇలాచి ఇంకా టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాను అది రైస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయితే సరిపోతుంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకొక కడాయిలో నేను ఆనియన్ కూడా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి హీట్ అయ్యాక నేను ఇందాక చెప్పా కదా వన్ అవర్ పాటు మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోమన్నాను కదా ఆ చికెన్ డైరెక్ట్ ఆయిల్లో వేసుకోండి ఇంకా ఏమీ మసాలాస్ ఇంకేమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఆయిల్ వేడి కాగానే వేసేసుకోండి ఇది ఈ కర్రీ కూడా ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయితే సరిపోయింది మీకు మళ్ళీ దమ్కి పెడతాం కదా సో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ చేసుకోండి కర్రీని కూడా ఇలా కలుపుకోండి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కుక్ అయితే సరిపోయిద్ది మనకి ఇలా బాగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను దీంట్లో హాఫ్ తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను అప్పటిలోపు రైస్ కూడా కుక్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ కర్రీ హాఫ్ తీసి ఒక బౌల్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను సపరేట్గా మనం లేయర్స్ లాగా వేసుకుంటాం కదా సో కింద అలానే ఉంచి ఇంకా హాఫ్ పైన మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ లాగా వేసుకుంటాము హాఫ్ తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు కింద అదే కర్రీ బౌల్లోనే నేను దమ్కి చేస్తున్నాను ఆ కర్రీ అట్లానే ఉంచేయండి కింద లేయర్గా ఇంకొక లేయర్ ఇప్పుడు నేను రైస్ వేసేసుకుంటున్నాను రైస్ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా వేసేసుకోండి మీరు మొత్తము ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోండి రైస్ అంతా ఒక లేయర్ దీని మీద నేను ఇందాక చెప్పాలి కదా ఫ్రైడ్ ఆనియన్ బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్న ఆనియన్ వేసుకోవాలి రైస్ పైన నెక్స్ట్ పుదీనా వేసుకుంటున్నాను కొంచెము ఇంకా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి ఇందాక హాఫ్ చికెన్ తీసి పెట్టుకున్నాను కదా అది కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసేయండి దీని మీద వేసేసుకోండి ఈ లేయర్ పైన ఈ చికెన్ పైన ఇప్పుడు మనం ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ రైస్ వేసుకుంటాము
రైస్ వేసేసుకోండి ఈవెన్గా ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ దీని మీద మనము బ్రౌన్ ఆనియన్ ఇంకా కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసేసుకోండి నేను కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా మీరు ఘీ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు పక్కన చపాతీ పిండి లేదా ఏదో ఒక పిండి తడిపి పెట్టుకోండి మనము దీని మీద లిట్ క్లోజ్ చేసి చపాతీ పిండిని దానికి చుట్టుగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా చుట్టూ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మనకి కుక్ అయిందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఆ చపాతీ పిండి అంతా గట్టిగా అయిపోతుంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా గట్టిగా అయిపోయి విడిపోయినట్టు వస్తుంది సో అప్పుడు మనకి బిర్యానీ కుక్ అయిపోయినట్టు మన బిర్యానీ